കാഴ്ച പ്രാപിക്കയില്ല എന്നുള്ളതായ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം ഇനിയുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ തക്കതായ ഉയർച്ചകളൊക്കെയും തന്ന് നടത്തിയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നു നല്ല വിജയം നൽകി കൃപയാൽ നടത്തിയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം എത്രയോ യവനക്കാർ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി എന്തിനാളുകളിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവികമായ വഴികളിലേക്ക് ആക്കപ്പെടുവാനും കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ആഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ആലോചന പ്രവൃത്തിയിൽ സജ്ജമാനുമായ കർത്താവ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതായി വാഗനിച്ചത്തെ അനുഗ്രഹമായി നടത്തിയുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായി ദിവസത്തിലേക്ക് വിവാഹ ദിവസത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നടക്കേണ്ടതായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായി വിവാഹത്തെയും കർത്താവ് തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം
ആശിഷിനെയും അതേ ജ്യോതിയെ ദൈവകരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യമാകുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ആരാധനാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കായി സ്തോത്രം ഉണ്ണിയോടെ ഈ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ അവരെയൊക്കെയും കർത്താവ് സഹായിച്ചുവല്ലോ അത് മുഖാന്തര തക്ക സമയമായപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് വഴികളെ തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആത്മീയപരമായും ഭൗതികപരമായും ശാരീരികപരമായും എല്ലാം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും സ്വർഗ്ഗതര ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കൃപ പകരണമേ അവിടുന്ന് കൂടിയിരുന്ന സഹായിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകളിലായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ വിടവെച്ച് വിവാഹിതായ ചിഹ്നങ്ങളുടെ പരസ്യം രണ്ട് സഭകളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സഭകൾ ഇരു സഭകളിലുണ്ടായ ദൈവങ്ങളും ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സഭയിൽ കൂടി വന്ന് കൂടി വരുത്തി വായിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ഇരു ഭാഗത്തുള്ള ദൈവങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോട് വിവാഹിതായി ചേരേണ്ടതായ വധുവരന്മാരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പരസ്യം ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം പത്തിനാലും ജീവിത സ്വഭാവമായ പത്തൊൻപത് ജില്ലയിൽ അടൂർ താലൂക്കിലെ രാജ് മംഗലം വില്ലേജിൽ തേക്കൻ വീട്ടിൽ ടി ഒ ദാനിയൻ്റെയും ശിശു ജോഡി ദാനിയൻ്റെയും മകൻ ആശിഷ് ദാനിയൻ പത്തിനാലും ഏജ് സ്വഭാവമായ വെള്ളം ജില്ലയിൽ പത്തിനാലും താലൂക്കിൽ പത്തിനാലും വില്ലേജിൽ അഴികൻ ഒറ്റ വീട്ടിൽ പലതിനായ ജോൺസൺ കെ എസിൻ്റെയും സാദി ജോൺസൻ്റെയും മകൾ ജോബി ജോൺസൺ തമ്മിലുണ്ടായ വിവാഹം ഇവിടെ തമ്മിലുണ്ടായ വിവാഹം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തി കൊടുത്തു ഉണ്ടാകണം ന്യായമായ ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ പറവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസ്താവിക്കാം സിസ്റ്റർ ജോലി തമ്മിലുണ്ടായ ജോലി തമ്മിലുണ്ടായ വിവാഹം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തി കൊടുത്തു കൂടാതെണ്ണം ന്യായമായ ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ പറവാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇരു ഭാഗത്ത് നിന്നിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് അത് പ്രസ്താവിക്കാം ഇപ്പോൾ മൗനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ന് മൗനമായിരിക്കണമേ എന്ന് പൊതുസഭയെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരിരിക്കുന്നത് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ ജോലിയെ ഭാര്യ ചെയ്യുന്ന സമ്മതമോ സമ്മതം സിസ്റ്റർ ജോലി ജോലിയുടെ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഭർത്താവായി ചെയ്യുന്ന സമ്മതമാണ് പൊതുസഭ മൗനമേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വിവാഹിതായി ചെയ്യേണ്ടതായ വധുവരന്മ അവർ പരസ്പരം വിവാഹിതായിട്ട് തടസ്സമില്ല എന്നുള്ള അവിടെ വാമിടിയാലും പൊതു സഭയുടെ മൗനാനുവാദത്തോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഉലിപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം മുതൽ അനന്തരം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനേകനായിരിക്കുന്ന അന്നല്ല ഞാൻ അവന് തക്കതായ തുണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു യഹോയായ ദൈവം ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകളെയും നിലത്തു നിന്ന് നിർമ്മിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് എന്ത് പേരിടുമെന്ന് കാണുവാൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുത്തി സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യനിട്ടത് അവയ്ക്ക് പേരായി മനുഷ്യൻ എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു എങ്കിലും മനുഷ്യന് തക്കതായ തുണ കണ്ടുകിട്ടിയില്ല ആകയാൽ യഹോയായ ദൈവം മനുഷ്യനൊരു ഗാഢനിന്ദ്ര വരുത്തി അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ വാരിയലുകൾ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് അതിന് പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ചു യഹോയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നിന്നെടുത്ത വാരിയലിനെ ഒരു സ്ത്രീയാക്കി അവളെ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അസ്ഥിയും അസ്ഥിയും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസമാകുന്നു ഇവളെ നരൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കാൽ ഇവൾക്ക് നാരി എന്ന് പേരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ അപ്പനെയും അമ്മയും ഇട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവർ ഏകദേഹമായി തീരും എ പി എസ് സിക്ക് ലേഖനം അഞ്ചാധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ ഭാര്യമാരെ കർത്താവൻ എന്ന പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങുവിൻ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നതുപോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാകുന്നു 
Yanal al Sabah kustu ni kira dengi rindu boleh. Hari marum pertakan mar kustu agal itu ni kira dengi rikanam. Pertakan mar eh kustu un sabi es ni hidup boleh. Ninggal deh hari mar es ni ipin. Awan awal wajan itu orang gurih jelas nan tal beri pagi. Wisudi ini kian deh num. Kara chuluk ke mudah lai dohnu mila de. Sabi shudayum nishkalengi mai. Tani ke tanne teh jis sode mundur teh deh nun tanne tan awal ku endi el pichu gurut. Awan nam pertakan marum tanggal deh hari mar eh. Sondo syarieng le polis ni ikhinda dahunu, hari es ni ikhinda wen, tanya tan es ni ikhino, hari ini tanya jadite, urin alam pagi cuti lillo, kustun sabi es ini tu bole, adine poti polar tu yatre es ini tu, nama wen de syarieng tu nawa yang lalu, adine mitam, urin manusia, apne ame mitte, hari udah beti cerim, iri berim, urin deh khamai tiri, ini marma malih tu, nyang kustun ini sabi mudesh yatre parai ini tu, yana ninggalom, angan itu nene, urin urin tan 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 de hari e Tanpa pola dan nasi ini kanam, fahriyo, fartaunye, fahy pada anda dahulu. Untuk batros, mana dia yo, untuk malawa kini. Fahri mari, nengal da fartakan mar ke kiri dan giri pin. Abril balle berum, wajan mana Sri kata bersam, fahy todu guri nengal da normal maya nada pukan daranya. Wajan ang guri adi, fahri mari da nada pinal cerdung beri wanita agum. Nengal da alangkah ayam thale mudi binden dudum, ponnya ni yendu dudum, masteran dari kini dudum. Ini peramai orang dah lala, semua itu yang saudara ni malah manusia na, asyik bersama ayah kerdeh itu dia guna manusia ni ayari kena, aduh dewa seni dia belir ini dah guno, ingat ni hello, pandai dewa itu perhati asyik cerita na wisudah strigal, tanggal itu ni alangkah ricih farta kan mar ke kiri dengi rindu, angin sahara, Abraham ni ajaran ni beli cahaya ceri ceri rindu, nan macam ini dia adri fikir ni beri kaya diri nal, ninggal awal dia maklulah itu rindu, angin itu ni farta kan mar eh, ninggal dia perhati ni ke mudah kemar adri kian dengi. Vivek Thode Bhari Maru Udu Kode Vasich Sthri Janam Belihina Batram Ennum Avar Jeevan Dekarabikya Kuta Vashikil Ennum Orth Avarku Bihumanu Kodupi Veli Padu Ustho Patthan Badadhyayam Eđu Madalla Vakki Naam Sandoshi Chullyasthi Chavani Mahutthong Kodukuva Kunyadi Nde Kalyanam Vannu Vellu Nande Kandhi Yun Tanna Thani Viri Kiri Kinnu Avalku Shuddhau Shupuro Maya Vichyasha Vastran Dari Ban Krabali Vichiri Kinnu Apa yang saya suka secara wisudan mana ni di perhatikan tuan. Pini awan yang noda kunyari dek kalyana sedikit, seni kepatur, bahagian maran yang nairidu ganu baranyo. Ida dewi betende sakti wajan yang nom yang noda baranyo. Tishar bisha versoplasing, trisis the promise of love. Tishar misis is refreshing. Sing from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us and falls. 
ദൈവത്തിനുമാവട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വിവാഹ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിപ്പനായിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വിവാഹം ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ വിവാഹം ഒരു നിത്യ വിവാഹത്തിന് നമുക്ക് നിഴലായി ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയും മണവാടൻ കത്തവായി സുഖസ്വനു നിഴലും മണവാട്ടി ദൈവസഭയ്ക്ക് നിഴലായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അക്ഷരിയുമായി നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിന് ജലക്രമീകരണത്തോടുകൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് പന്തക്കു സഭകൾ ചേർന്ന് വിവാഹ ശുശ്രൂഷ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ പ്രകാരമുള്ളതായ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് മാനസാന്തരത്തെപ്പറ്റും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എടുത്ത് പറയത്തക്കതായ ഒരു അനുഭവമാണ് അന്യഭാഷ അടയാളത്തോട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സഭയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് ദൈവീ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആലോചന നടത്താറുണ്ട് ദൈവകൃപയാൽ ഇരു ഭാഗത്തുള്ള ദൈവമക്കളും ഈ ദൈവ പ്രമാണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിലും സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വിവാഹം ഒരു നിത്യ വിവാഹത്തിന് നിഴലായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഈ വിവാഹം നടക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു വിവാഹ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പരസ്പരം ഒരു വധുവരന്മാർ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് സ്വന്തക്കാർ ചാർച്ചക്കാരോ ബന്ധുക്കളോ മാതാപിതാക്കളോ കണ്ടാലും ശരി വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട വ്യക്തികൾ പരസ്പരം അവർ തമ്മിൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിശ്ചയമായും ആ വിവാഹം നടക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ഇത് മതി മകനെ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പരസ്പരം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കപ്പെടുകയില്ല ഇത് ഇതുപോലെയാണ് മറ്റൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ബൈബിളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ആദ്യമായി ഏതിൽ നടന്ന വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു സകലത്തെയും ദൈവം വാക്കുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ല ഭാഗത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം സകല സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൃഗയാദികൾ പക്ഷിയാദികൾ ഇടയാദികൾ മത്സ്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചലിക്കുന്നത് കരയിൽ ചലിക്കുന്നത് വൃക്ഷാദികൾ ഒക്കെ എല്ലാം ആകാശത്തെ ഭൂമി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ ദൈവക്കളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായതല്ല വചന വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ദിവസത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ മനുഷ്യനൊരു അല്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ ദൈവ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള രേഖയായി തീർന്നു എന്ന് വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് പറയാം മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും ഏതെങ്കിലും തോട്ടമുണ്ടാക്കി തോട്ടത്തിൽ നടുവിൽ അവനെ ആക്കി മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ തക്കതായ തുണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് പദ്ധതി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വാരിയലെടുത്ത് ഒരു പകരം മാംസം പിടിപ്പിച്ച് വാരിയലിനെ സ്ത്രീയാക്കി മനുഷ്യനടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒരു കൂട്ടർ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ പോലും ഇന്ന് വചനം സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും ഇല്ലാത്തായ വാക്കുകളാണ് ഇങ്ങനൊരു ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു രോഗം ഉണ്ടാകും മുടി രോഗത്തെ പടർന്നു പിടിക്കും എന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു നാശകരമായിട്ടുള്ള മഹാമാരി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി ഇരുട്ടിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് നിമിഷം കൊണ്ട് 
കേരളത്തിൽ വ്യാപകാലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ പോക്ക് പോയതാണ് മുടി രോഗത്തെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുകയുണ്ടായി ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് അനുവദിച്ച് അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പറയുന്നത് ബൈബിൾ അങ്ങനെ കണ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുദ്രയെക്കുറിച്ച് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തി ചിപ്പിനെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗവേഷണം നടത്തി ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു ഈ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പറ്റിയും ചിപ്പിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം അത് ബൈബിളാണ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബൈബിളിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ബൈബിളിൽ പറയുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ആശയം ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ പോലും ഇന്നത്തെ എല്ലാ ജാതിപ്പെട്ട ജനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ദൈവദിനം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇന്ന് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ അച്ചറ്റ നടക്കുന്നു നോഹയുടെ പട്ടകം നോഹയുടെ പട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പാടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പത്രത്തിനകത്ത് മനോരമയിൽ എനിക്ക് വരിക ഉണ്ടായി അത് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അരാധത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ഉറച്ചതായി ഇന്ന് പട്ട അല്ലെങ്കിൽ പട്ടകം നോഹയുടെ പട്ടകം കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗവേഷ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് കാണുകയിനിടയായി സൈഫ്രസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് യോവിന് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പുതൂണായിരിക്കുന്നായ ഒരു 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 രൂപം അവിടെ ഉണ്ട് നായ്ക്കളെ കല്യാണം പിന്നെ പശുക്കളൊക്കെ വന്ന് നക്കി അതെല്ലാം എന്താ ഈ ഉപ്പിൻ്റെ രസം കൊണ്ട് നീ നീ തക്കി നക്കി നക്കി ഇതില്ലാതാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കണ്ണാടി കൂട്ടിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ സൈഫ്രസിൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഓരോന്നും നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ബൈബിളിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇന്ന് നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ബൈബിൾ സത്യമാണ് ദൈവമക്കളെ ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങളും ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നലെ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ വാർത്ത പറഞ്ഞ് അല്ല ഒരു ചർച്ച വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇന്നത്തെ ഭരണകക്ഷിയിലായ ഒരാൾ ഈ ഒരു പിന്നെ മുൻ എം പി ആയിരുന്ന ആൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി യേശു തമ്പുരാൻ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുന്നത് ഒരു വാർത്ത വന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് താൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു വിശ്വാസിയല്ല മന്ദക്കോസുകാരനല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ബൈബിൾ അറിയാമെന്നുള്ളത് ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയാണ് അത് സകല വ്യക്തികളും ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാർ ബൈബിൾ വായിക്കും ഈ ബൈബിൾ വായിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവമക്കളെ ഒരു വിവാഹം നടക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം ഒരു വിവാഹം എന്നാണ് ഒരു ഉടമ്പടി നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവമക്കളെ ഇതുപോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവും തൻ്റെ കാന്തയും അടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹമുണ്ട് ആ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് വെളുപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് മൗത്തം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെ താനൊരുക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു നിർമ്മല കാന്ത ഒരുങ്ങണം ഇത് അക്ഷരീയമായിട്ടുള്ളൊരു വിവാഹമാണ് അക്ഷരീയമായി നടക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് ഒരു ഏറ്റ കുറച്ചിലുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വിവാഹം നടക്കപ്പെടും എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുറഞ്ഞാലും കൂടുതലായാലും ഈ കുറച്ച് നാളുകൾ മുമ്പായിട്ട് എം എസ് സി പഠിച്ചതായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു പുരുഷനെ കാണാനായിട്ട് പോയി ഒരു ഇതാണ് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പുരുഷൻ സോറി പുരുഷന് പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേര് ചീപ്പൻകാരാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവിടെ പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഞാൻ എം എസ് സി പഠിച്ചതാ എം എസ് സി പഠിച്ചത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവൻ മറ്റൊരു കാര്യം പോലും ചോദിക്കാതെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാടി അയ്യോ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവനാണ് എനിക്ക് ഈ പ എം എസ് സിക്കാർ ഈ കല്യാണം
കാരണം അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് അവനൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവനാണെങ്കിലും അവൻ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അവന് കഴിവുണ്ട് അവൻ കെടുപ്പിൽ നല്ലൊരു ജോലിയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അവന് നല്ലൊരു നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ പേരിൽ ഇതൊക്കെ അവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പഠിച്ചൊരു പയ്യനാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നാളെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും ഇത് വരും അത് വരികയല്ലോ നോക്കണം അവൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്രകാരം അവൾ പെൺകുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി ദൈവകിതമാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹം നടക്കപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകും പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു എം എസ് സിക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കല്യാണം കഴിച്ചു ഈ മക്കളെ മൂന്ന് മക്കളും ഉണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു വർഷങ്ങളായി ഒരു സ്വസ്ഥ പ്രശ്നമില്ല ഇതാണ് മഹത്വ അനുഭവം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ താല്പര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഓക്കെ എനിക്കിത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മനോരമ പുറകാലി ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങൾ പറയാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നുള്ള ദിവ്യ സ്വഭാവത്താലുള്ളായിരിക്കുന്നായ ജീവിതമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് മണവാളിന് അനുരൂപരായിരിക്കുന്ന ഒരു മണവാട്ടി വെളുപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉടമ്പടിയുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വിവാഹം നിശ്ചയം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അത് ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് കോരിന്ത ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യയത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വാക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിർമ്മലത്വം നിർമ്മല കന്യയെ ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജാതി രാജാവായേശു അല്ലെങ്കിൽ മണവാളനായ കർത്താവായ യേശു അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവായ യേശു നിർമ്മലനായ കർത്താവ് യേശു പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് പാപത്തിൽ ജനിക്കാത്ത കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ കാന്തയാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത് നിർമ്മല കാന്തിയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതാണ് നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയം എന്നറിയാമോ വചന വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അച്ചാരം ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വചന വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പൂഴ്ചയ്ക്കായി നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്തായാലും മുദ്ര മുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടമ്പടിയാണ് വിവാഹം നിശ്ചയം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതിര മോതിരം വാഴ്ത്താറുണ്ട് ഈ മോതിരം വാഴ്ത്തിയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഉടമ്പടിയാണ് ഒരു ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോതിരം വാഴ്ത്തിയിട്ടാൽ ഒരിക്കലും മാറാൻ മാറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് രാജാവിന് മുദ്ര മോതിരം കൊണ്ട് ഒരു മുടമ്പടി ചെയ്താൽ ഉദ്രയിട്ടാൽ അതൊരിക്കലും അത് അഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് പ്രമാണമെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ രാജ പ്രമാണം പഠിക്കുന്നല്ലോ രാജാവിൻ്റെ മുദ്ര മോതിരം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മുദ്രയെ അഴിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയില്ല വചന വായിക്കുന്നത് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചില സമുദായങ്ങളിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് സമയം നീ എന്ന് പറയും മോതിരം ഇടും മോതിരം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉടമ്പടി കാണിക്കുന്നു എന്താണ് ഉടമ്പടി എന്നറിയാമോ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറാത്തൊരു ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഉടമ്പടി നിന്നെ പിരിഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല അങ്ങല്ലാതെ വേറെ എനിക്ക് ആരുമില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് ഉടമ്പടി അതിനാണ് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് അയച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്തത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു ബന്ധക്കോസ് നാടിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ അവർ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ പോകുന്നത് പ്രയോജനം ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാരിസ് നിങ്ങളുടെ അടുക്ക് വരികയില്ല കാരിസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ അവിടെ കൂടിയിരുന്നു എന്ന് വചനം കാണുന്നു അവിടെ മേൽ കർത്താ പിതാവ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുത്രനായ ക്രിസ്തു കാനിസ്തൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതായി
ജലീല മാത്രം ഭാഷ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വേറെ ഒരു ഭാഷ അറിയാത്തവരല്ല എന്നാൽ ഈ ആരവം കേട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ പതിനെട്ട് ഭാഷക്കാരോട് കൂടി വന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഈ പതിനെട്ട് ഭാഷക്കാരും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഈ ഗലീല ഭാഷ മാത്രം അറിയാവുന്നവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ പതിനെട്ട് ഭാഷക്കാർക്കും അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നു എല്ലാം വായിക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പോൾ സ്വരോത്തി രണ്ടിൻ്റെ നാലാം വാക്യം മാത്രം വായിച്ചു അപ്പോ ദൈവക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവിൽ അന്യഭാഷ ദൈവം കൊടുക്കും ഒരാൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് പ്രസ പറയുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവമല്ല വിചാരിക്കൊരു കാസറ്റ് കേട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നീ അറിയാമോ പറയുന്ന പോലെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവ മക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നതും പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് അന്യഭാഷ പറയുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അവർ പന്തക്കോസുകാരല്ല അന്യഭാഷ അടയാളത്തോട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടവിടെയല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചയമായും വേറെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്രം ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചു ദൈവമേ ഇങ്ങനെയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ വാസ്തുമായിട്ട് എവിടെ അതിൽ പറയുന്നറിയാമോ അവിടെ കൂടി വന്ന പതിനെട്ട് ഭാഷക്കാർക്കും അവരുടെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വായിക്കുന്നു വായിക്കുന്നു വായിച്ചാട്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ അതിൽ വായിക്കാൻ സമയമില്ല പതിനെട്ട് ഭാഷക്കാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഷക്കാരെല്ലാം ചേർന്ന് ലിബിയ പ്രദേശങ്ങളിലും പാർക്കുന്നവരും റോമിൽ നിന്ന് വന്ന് പാർക്കുന്നവരും യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും ക്രീത്തിയരും അറബിക്കാരുമായി നാം ഈ നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗലീല ഭാഷ മാത്രം അറിയാവുന്നവർ സംസാരിച്ച ഭാഷ ഈ പതിനെട്ട് ഭാഷക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തരുമായി ഭാഷ കൊടുത്തു അതാണ് അന്യഭാഷയും അന്യന്മാരുടെ അതിരങ്ങളാലും ജനത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതാ പ്രമാണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്കളെ ആ അന്യഭാഷ അടയാളെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്ന അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും അധികമായിട്ട് ഞാൻ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവ മക്കളെ നമുക്ക് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഷ തരും കത്തോലിക്ക ഇടയിൽ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ കർത്താൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കത്തോലിക്ക ഇടയിൽ ഒരു ധ്യാന മീറ്റിംഗ് വെച്ചു അവർ അവരുടെ പുരോഹിതനെ എഴുതിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാമോ ബന്ധക്കോസുകാരുടെ കുത്തകയല്ല അന്യഭാഷ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവരും കൈയടിക്കാം എല്ലാവരും മറുഭാഷ പറഞ്ഞാട്ട് അത് എന്നാൽ കുടിയന്മാർ ഗിരിയന്മാർ എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് എന്ത് അറിയാമോ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞോട് എന്തൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവസാനത്തിൽ ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് ദൂരെ മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചിലരെല്ലാം പല ചിലരെല്ലാം കൈയും കാലും കെട്ടി ഊടമ്പാറ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു കാരണം അത് കളിയാക്കി അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചായിരിക്കാം അങ്ങനെ കുടിയന്മാർ സംസാരിച്ചു എന്തൊക്കെ വായി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവസാനം പിജാജ് കയറി ഇതൊന്ന് കളിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അതേ മക്കളെ അന്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്തോലിക്ക ഇടയിൽ ഇന്ന് വലിയ ധ്യാന മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ മക്കൾ അവർ ബന്ധക്കോസഭയിലേക്ക് വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ഥാപത്രം എന്തുകൊണ്ട് ജീവൻ പ്രാപിപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് സമുദായങ്ങളിലൊക്കെ ആത്മാവിന് വലിയ ശക്തി നടക്കുകയാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ചടയടത്തിന് മേലെ ആത്മാവിനെ പകരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും എന്ന് വചനം വായിക്കുന്ന പോലെ സകലേല ജലത്തിന്മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് 
അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടി അറിയാമോ ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടല്ല ആശയം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അച്ചാരം ചെയ്തു എന്തായി എന്തിനു വേണ്ടി അറിയാമോ നിർമ്മല കനിയായി ജീവിപ്പാൻ വേണ്ടി വചനം വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ അവൻ നിന്നെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ആ സകല സത്യത്തിലും സകല പ്രമാണത്തിലും സകല വഴികളിലും സകല പ്രമാണ ഉദ്ദേശത്തിലും വഴി നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവന്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാ വായിച്ച അങ്ങനെ വായിക്കും പതിനാറിന്റെ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവ മക്കളെ ഈ സത്യാത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് ചില സഭകളുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പറഞ്ഞാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപടി ആത്മാവ് വന്നു പിന്നെ അത് പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും ആയതാണ് ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണല്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവപ്രമാണം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണല്ലോ കുടിയന്മാരും വെറിയന്മാരല്ലോ യേശുവിനെ അങ്ങ് അനുഗമിച്ചത് എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ച ദൈവമക്കളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചവരാണല്ലോ ആ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാരുടെ പറഞ്ഞത് കൂടിവരിക്കാൻ ഞാൻ കാലിസ്തിനായി ചേരാം അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വഴി ആത്മാവ് വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് എന്തെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അറിയാമോ ഇന്ന് നടക്കുന്ന അറിയാമോ ദൈവമക്കളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും ദൈവീയ പ്രമാണത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അത് നിർമ്മലത്വമായിട്ട് ജീവിപ്പാനുള്ളായ വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ തലമുറകൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്ന കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ വരെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ പഠനമാണ് എല്ലാം കമ്പ്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്തവരുടെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടറായി പിന്നെ എന്താണ് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൊബൈലായി പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ഇല്ലാത്തവർ അതായി എല്ലാം സകല സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം വീട്ടിലും ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം വീട്ടിലായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠനം രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പത്ത് മണിക്കൂർ വേറെ ഇന്ന് തലമുറകൾ മൊത്തം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുൻകൂട്ടി നൂറ്റാണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കരയേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് കരയും മക്കളെ ഓർത്ത് കര കൈപ്പോടെ കരയേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് തലമുറ ഓർത്ത് ദൈവക്കളെ തലമുറ എഴുന്നിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അത്രമാത്രം അതപ്പൊരിച്ചു പോയി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ദൈവ മക്കളെ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പറയുന്നത് അറിയാമോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് അപ്പൻ മക്കളോടും അമ്മായിമാർ മരുമകളോടും മരുമകൾ അമ്മായിമ്മയോടും അപ്പൻ മക്കളോടും മക്കൾ അപ്പനോടും എന്തു ചെയ്യും ചിത്രിക്കും ഇന്ന് ചിത്രത്തെ വല്ല ബൈബിൾ ഇന്ന് പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ എത്ര അക്രമങ്ങൾ എത്ര അനീതികൾ ദുഷ്ടതയുടെ കാഠിന്യങ്ങൾ ആതിഥ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ വെറും നീചമായിട്ടും ഇന്ന് കൊച്ചു പെൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും നടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ അടിക്കൽ പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു അത്ര കഠിനമായ ചില മാതാപിതാ അമ്മമാർ അപ്പന്മാരുടെ അടിക്കൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്കിയിട്ട് പോകും പെൺപിള്ളേരെ ആക്കിയിട്ട് പോകാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അത്ര കാലഘട്ടം ഒരു നീചമായ കാലഘട്ടം വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ നമ്മുടെ യേശു വരാറായി നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട സമയമാണ് വചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിർമ്മലത്വം കാക്കണം ഉടമ്പടി അതാണ് ആ ഉടമ്പടി അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ മക്കളെ പ്രമാണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിസ്രൈം വിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രമാണം കൊടുത്തു എന്താണ് കനാന് കന്നി അല്ല പിന്നെ അവർക്ക് പുസ്തകം ഏടാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ുംബോൾ എന്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നിർമ്മലമായി ജീവിച്ചോളാം ഇനി പറയുന്നു എന്താണ് കനാന് കന്യകമാരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകന് പാരി എടുക്കരുതെന്ന് അബ്രഹാം തൻ്റെ ദാസിൽ വിളിച്ച് പറയുന്നു ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് അഴകുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട
ുംബോൾ <laughs> 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 ആല സുന്ദരി എന്റെ സുന്ദരത്വം മാത്രമേ വല്ലതും നോക്കാറുള്ളൂ മറ്റതൊക്കെ നോക്കാറില്ല ബാലാദി സുന്ദരി ആയിരിക്കണം പുരുഷൻ തൊടാത്ത കന്യകയായിരിക്കണം നിർമ്മലത്വം ഇനി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പ്രമാണം നടത്തി ആവർത്തി ദിവസം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ എത്ര വായിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നിർമ്മൂലമാക്കി കളയണം അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയോ അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യരുത് കൃപ കാണിക്കരുത് കൃപ കാണിക്കരുത് അവരുമായി വിവാഹ സംബന്ധം ചെയ്യരുത് അവരുമായി വിവാഹ സംബന്ധം ചെയ്യരുത് നിന്റെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നിന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് എടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഇതായിരുന്നു നെയ്യ മക്കളെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത പ്രമാണം ആരെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല നിയമത്തിലായിരിക്കണം പ്രമാണത്തിലായിരിക്കണം അതാണ് വ്യവസ്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഈ മക്കളെ ഒരു വേർപാട് പാ ജീവിതം നമ്മൾ പാലിക്കണം ഒന്ന് കൊരിന്തൻ ആറാം ജീവിതത്തിൽ പതിനാലാം വായിക്കത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ലപ്പെടക്കൂടരുത് വായിരുത് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ലപ്പെടക്കൂടരുത് നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തൊരു നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും എന്തൊരു ചേർച്ച വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് എന്തൊരു കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തുവിനും ബലിയാലിനും തമ്മിൽ എന്ത് പൊരുത്തം അല്ല വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസിയുമായി എന്ത് ഓഹരി ദൈവാലയത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങളോട് എന്ത് യോജ്യത നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ബന്ധം എടുക്കുമ്പോൾ വേറുപാട് പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം എടുക്കണം എന്നതാണ് പ്രമാണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മക്കളെ ഗോസിയാൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഒന്നിൻ്റെ അവർക്ക് ലോ അമ്മി എൻ്റെ ജനമല്ല ലോകമയത്വം ജീവിക്കുന്നവർ ജഡിയമായി ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ ആഡംബരമായി ജീവിക്കുന്നവർ അത് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സിനിമയും നാടകവും കൂട്ടുകാഴ്ച ക്രിക്കറ്റ് കളി അല്ലാത്ത കളി ഇലക കണ്ടിട്ട് അല്ലസിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അനുമി ചുള്ളിച്ചാടി ജീവിക്കുന്നവർ എന്താ കോസുകാരോട് പറയട്ടെ എന്തൊക്കെ കോശുകാരോട് പറയാം മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കൂടുതൽ പറയാം നിശ്ചയമായും കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തെ പ്രവേശിപ്പാൻ നീ യോഗ്യനല്ല കാരണം ലോ അമ്മി എൻ്റെ ജനമല്ല അപ്പോൾ ലോകമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യോഗം ഞാൻ രണ്ടാം ചീത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ലോകത്തുമായിട്ടൊരു ബന്ധം നമുക്ക് പാടില്ല ഒഴിഞ്ഞു <laughs> ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാസ്ക് വന്നത് മുഖാന്തരം ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കപ്പട മീശയൊക്കെ വെച്ച് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി മടിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും താഴോട്ട് വെച്ച് വേലോട്ട് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ട് മീശയും കണ്ടൊന്നും കാണണ്ട സൗദിമാർക്കാണെങ്കിൽ ചുണ്ടൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് പിന്നെ പിന്നെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ വരുത്തി അതിനെന്തൊക്കെ മുഖത്ത് അടിച്ച് എന്താണ് തീ പിന്നെ പിന്നെ ചോപ്പിക്കാമോ അതെല്ലാം ചോപ്പിച്ച് എല്ലാം കണ്ടീഷനാക്കി കുറച്ച് അയ്യായിരം രൂപയും കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണത്തിൽ വരുന്ന വരുക്കുന്ന വന്നാലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം മാസ്ക് ധരിക്കണം മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ കാണാനാ ഒന്നും കാണാനില്ല ഞാൻ തമ്പുരൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ എൻ്റെ പദ്ധതി പോയിക്കോണം ഒന്നിൻ്റെയും മുഖം ആരും കാണണ്ട എന്നൊരു ഒറ്റ പദ്ധതി അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഇതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ് മാസ്ക് ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ചിരിയും കാണണ്ട മുഖം കാണണ്ട ചിമീശയും കാണണ്ട പിന്നെ കവിളും കാണണ്ട ഒന്നും കാണണ്ട മൊത്തം കവർ ഓക്കെ ബസ്റ്റ് ദൈവം തമ്പുര ഇതൊക്കെ ആടി ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു പദ്ധതി നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം മക്കളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം എന്താണ് സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ മതി ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സൗമ്യതയാണ് 
ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സഹിഷ്ണുതയാണ് സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് അനുസരണമാണ് കീഴ്പ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് ബഹുമാനിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അതാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം അല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അത് മകൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വാസിയാണ് ടി പി എസ് അവരുടെ വിശ്വാസി തന്നെ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് അമ്മ അമ്മയുടെ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ തീരമച്ചി അമ്മച്ചി ഇനി റെസ്റ്റ് എടുത്തോണം അമ്മച്ചി ഒന്നിനും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരു വകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് മുറിക്കാത്ത ഇരിക്കുക അത് അടയ്ക്കും അമ്മച്ചി രാവിലെ ചാപ്പാട് വെക്കും ദോശ അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ഇറങ്ങി വന്ന് ഇല്ലേ ക്ലോക്കിൽ ഇല്ല ക്ലോക്കിനകത്ത് ഒരു ഒരു കിളി വന്നിട്ട് പിന്നെ ടൈം ആകുമ്പോൾ കൂവുമല്ലോ കൂവിട്ട് കയറിയ വാതിൽ അടച്ചകത്ത് കയറി ഇരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോണം എവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചാപ്പാട് കഴിക്കും നേരെ അകത്ത് പോയിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഇരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട അമ്മ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നപ്പച്ച എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം കഷ്ടപ്പാട് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ എവക്ക് ഞാൻ ആ എല്ലാ നേരവും ആഹാരം വെച്ച് കൊടുക്കണം അവിടെ അകത്ത് കയറി എന്താണ് ഏതോ ഒക്കെ വെച്ച് കെട്ട് കെട്ടോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണമല്ലോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് ഇറക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ചുരുക്കം പറയാൻ അവർക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു അമ്പച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്തോണമല്ല ഓഹ് അവിടെ അമ്മച്ച് പറയുകയാണിത് നേരത്തെയാണ് അപ്പച്ചോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും മാറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചിലരുടെ എല്ലാം സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കീഴ്പ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഷ്ടപ്പാട് എന്ത് വരട്ടെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ചുടുവാൻ ഒരു ശമ്പളമുള്ളായ ഒരു സഹോദരി ശ്രീ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവ് അവന് നല്ല നല്ല ജോലിയുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജോലി വിടണം ജോലി വിട്ടിന് ശേഷം നീ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ജോലിയിൽ സമ്പാദിച്ചുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സാമ്പ ഉണ്ട് നീ അച്ഛാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഇരിക്കില്ല രണ്ടാം ലക്ഷം അല്ല മൂന്ന് ലക്ഷം എൻ്റെ ഈ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശമ്പളം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതാണ് സൗന്ദര്യം അതെന്ന് പറയും ആ പത്ത് രൂപ പതിനാലും രൂപ നേഴ്സ് മണി ഫൈൻ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോലി വിടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷ പക്ഷായി പോയി ഓഹം പിന്നെ അങ്ങനെ ആകെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് എന്താണ് അങ്ങ് ഇളക്കി മറിച്ച് നാശമാക്കി പതിനോയിരം രൂപ ഒരിക്കൽ പണ്ട് ഒരാളെന്നോട് പറയുണ്ടായി പണ്ടത്തെ കല്യാണത്തിനും ഈ തുകയുടെ അന്ന് കല്യാണം നടക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ തുക പറയും തുക പറയും ഇത്ര രൂപ എന്ന് പറയും ഉടനെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പറയാണ് പെണ്ണിൻ്റെ അപ്പൻ പറയാണ് ഈ അല്ല ചെറുക്കിൻ്റെ അപ്പൻ പറയാണ് എനിക്ക് തൊള്ള ആയിരം വേണ്ട തൊള്ളായിരം മതി അവർ അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങ് നീണ്ട് ഇത് വലിയ എമൗണ്ട് ആണെന്നാണ് എന്നാലേ തൊള്ളായിരത്തിനേക്കാൾ വലിയ എമൗണ്ട് ആയത് ഏതാ ആയിരം ആ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ തൊള്ളായിരം എനിക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു ഇടയ ആയിരം ആണേ വലുത് എനിക്കത് വേണ്ടേ എനിക്ക് തൊള്ളായിരം മതിയേ തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം നീട്ടു വലിയ അങ്ങോട്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ ആയിരം തീർത്തു ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഒരു കീഴ്പ്പെടുന്ന അനുഭവം അനുസരിക്കുന്ന അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന അനുഭവം ആദരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല രണ്ട് ലക്ഷമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷമല്ല ഓക്കെ ശരി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം എന്നാൽ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ വിശ്വാസികളാണ് ദൈവം ഇന്ന് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു അവന് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലോ എന്നൊന്നും അവിടെ ചിന്തിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ എന്നെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൈ തന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് മതി എത്ര ബഹുമാനത്തോടെ ഇന്ന് ഐശ്വര്യമായി അവർ ജീവിക്കുന്നു നല്ല സാമ്പത്തികമായ നിലയിൽ നല്ലൊരു ഭവനം വെച്ച് നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ആ സൗന്ദര്യം അപ്പോ
അതാണ് പ്രമാണം മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളെ ഇതാണ് സ്നാനം കൊടുക്കാൻ പ്രമാണമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോഗന്റെ കൈ കീഴി സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന ജനങ്ങൾ മത്താഴ്ച ശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അന്ന് എരിശിലയും യഹൂദ ദേശക്കാരൊക്കെയും യോർദാന്റെ ഇരുകരയും ഉള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും പുറപ്പെട്ട് അവന്റെ അടുക്കൾ ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യോർദാൻ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നവർ അവരുടെ പാപം ഏറ്റു പറയണം വേറൊരാൾ പറയല്ല ആ സാത്താൻ ഉപേക്ഷിക്കും മസിയായി കൈക്കൊള്ളുന്ന വേറൊരാൾ പറയല്ല എന്ത് പറയണം ഞാൻ പറയണം സ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്ന ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം ഞാൻ സാത്താൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മസിയായി കൈക്കൊള്ളുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സ്നാനം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു വാചനം പോലുമില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള സ്നാനം സ്വീകരിക്കണം അല്ലാത്ത സ്നാനം നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും പക്ഷേ സ്നാനമല്ല സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് റെക്കാർഡില്ല നിൻ്റെ പേര് സ്വർഗത്തിലെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കാണത്തില്ല നീ സ്നാനപ്പെട്ടതായിട്ട് രേഖ അവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അത് ഈ മക്കളെ സവാദനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനിച്ചാൽ വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും കരാച്ചുടുക്ക മുതലായി ഒന്നുമില്ലാതെ സഭ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കിയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോട് മുന്നിർത്തിയത് തന്നെത്താൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് പടിനിയമ പ്രമാണം പഠിക്കുമ്പോൾ മരാ മഹാപുരോഹിതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വിധവ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൾ ദുർമാർഗ വിശ്വാസം <laughs> സ്വസ്ഥകൃതയത്തോടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോട് ജീവിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ആരോ അവർക്കായി ഏ സുവേഗത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സത്യവചനം ഉപദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ജലസ്നാനം എടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മോക്ഷയെ പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളെ അപ്പോസരി പ്രമാണത്തെ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചോട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി യേശു വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ചുരുക്കമാചരത്തിൽ മണവാളും മണവാട്ടിയും അന്വേഷിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കമായി ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വായിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പി ദൈവത്തിന് സ്ഥോത്രം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാർ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്ത് സാമർഥ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം ഏത് നിലയിൽ താലന്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തൻ പതിനൊന്നാം അധ്യയത്തിന് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം വായിച്ചാട്ടെ എന്നാൽ ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തു സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം എന്താ വായിക്കുന്നത് ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആശിസ് ആശിസ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് കാര്യം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപും മുഴങ്കാലും മടക്കി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം കർത്താവി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവമേ അത് അംഗീകാരം കിട്ടുമോ ഞാൻ പോകുന്ന വഴികൾ കറക്റ്റാണോ ദൈവത്തിന് ഇതപ്രകാരമാണോ കർത്താവ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് നിന്റെ മുഴങ്കാൽ മടക്കി ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യണം ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഏത് കാര്യവും ഇടപെടാവും അതാണ് ഏത് പുരുഷൻ്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് എന്തും ചെയ്യാവും അതുപോലെ ഏത് സ്ത്രീയുടെയും തല പുരുഷനാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി എന്താ ജോലിക്ക് ഇപ്പോൾ തലയുണ്ട് ഒരല്പ ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോൾ തല വെട്ടാൻ പോയാൽ തല ആരായി മാറും ജ്യോതി ആഷിസ് ആ ആഷിസ് ആയിത്ത് അപ്പോൾ ആഷിസിൽ തലയുടെ കീഴിൽ ഇരുന്നോണം ആര് ജ്യോതി ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വോത്രം ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജ്യോതി എന്
അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രകാശമായിരുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ പ്രകാശമായിരിക്കണം ഭർത്താവിന് പ്രകാശമായിരിക്കണം എന്താണ് സഭയ്ക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കണം അയൽവാസികൾക്ക് പ്രകാശമായിരിക്കണം എന്താണ് ജോ എന്താണ് എല്ലാ നിലയിലും ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീയായിട്ട് ജൂത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവളൊരു ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്താ ആരാ പറയുന്നറിയാമോ ഓവസ പറയുന്നത് അവൾ ജനത്തിനിടയിൽ പറയുന്നവർ ഉത്തമ സ്ത്രീയാണെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും പത്തനാപുരം ദേശത്താണ് രണ്ടുപേരുടെ വീട് അപ്പോൾ പത്തനാപുരത്തുകാർ പറയണം രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ജീവിതമാണെന്ന് പറയണം ജ്യോതിയുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ഉത്തമമാണെന്ന് പറയണം അയൽവാസി പറയണം ദേശവാസി പറയണം സഭാവിശ്വാസി പറയണം ശുശ്രൂഷ പറയണം ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ആ ഒരു ഉത്തമ സ്ത്രീ ഉത്തമ കാലത്തിൽ തീരുമാനം ജൂത്തിനെ ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തറിയാമോ ആ അവിടെ അമ്മ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി ഇതാണ് അമ്മായിമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഓ ഓർപ്പയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർപ്പ ചെയ്തു പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞ് തിരി പോയി തിരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ജൂത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടറിയാമോ എന്താണ് അവിടെ ഉത്തമം അറിയാമോ നിന്നെ വിട്ട് പിരിയുവാൻ നിൻ നിൻ്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങിപ്പോകാനോട് പറയരുത് നീ പൊരുനോട്ട് ഞാൻ പാരും നീ പാർക്കുന്നോട് ഞാൻ പാർക്കും നിൻ്റെ ജനം എൻ്റെ ജനം നിൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം നീ മരിക്കുന്നോട്ട് ഞാൻ മരിച്ചടക്കപ്പെടും മണത്തലല്ലാതെ നാം തമ്മിൽ വേർ പിരിഞ്ഞാൽ യഹോവ തക്കവണ്ണം അധികം എന്നോട് ചെയ്യു മാറാകട്ടെ ഉടമ്പടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പമേ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ മോളെ നമുക്ക് പോകാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ സ്വദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കയറിയ ഉടനെ അവിടെ അവിടെ കയറി അല്പസമയം ഇരുന്നത് പോലും ഇല്ല എത്രയോ മൈലുകണക്കിന് നടന്നാണ് അന്ന് കാളവണ്ടിയില്ല അന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു വാഹനമില്ല നടന്ന് രണ്ടുപേരുടെ ചെയ്യാണ് എന്താണ് അവിടെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പട്ടണം മുഴുവൻ ഇളകി ഇവർ നൊവോമിയോ അപ്പോൾ നൊവോമി പറയാണ് ഇല്ല നിന്നെ നൊവോ എന്ന് പറയണ്ട എന്നെ മാറിയെന്ന് വിളിപ്പീൻ സർവശക്തിനോട് കൈപ്പായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു യക്ഷ പക്ഷേ പട്ടണം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു നൊബോബി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്ന് കയറിയ ഉടനെ അവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് കോ ജവക്കോവിത്തിൻ്റെ സമീപമാണല്ലോ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഞാൻ ആ പോയി പറക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ എത്ര അനുസരണ വായിച്ചാട്ട് വായി അത് എന്തൊരു സ്നേഹമാ മോള് പറയാണ് മരുമോള് പറയാണ് മച്ചി ഞാന് പോയി കൊയ്ത്തിയാടേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ പറക്കട്ടെ ആ ശരി പോ മോളെ ഓ ആ മോളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിളി എന്നെ എത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിന്നെ ആശീസിന്റെ അമ്മയോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മരുമോടല്ല ആരായിരിക്കണം മോള് ഇന്നറിയാൻ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ അതിൽ പറയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും രണ്ട് മക്കളെ കൂടെ എനിക്ക് അർത്ഥം തന്നു ആരാന്നാൽ എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് ആരാണ് മക്കൾ രണ്ട് മരുമക്കൾ അത് എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മോളെ നീ പറക്ക് മോളെന്ത് പറയണം മോളെന്ത് ചെയ്യണം അമ്മായിമോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നോക്കെ നിൽക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ അമ്മായിമ്മയുടെ പരിപാടി ഇന്നെടുത്ത് നടക്കുകയല്ല കുറച്ച് സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ പൊക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമാണ് കാരണം പണ്ടുള്ള അമ്മായിമ്മാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ജോലിക്കാർ ഇന്ന് എത്ര പേര് ജോലിക്കാരുണ്ട് പത്ത് ആ ശരി ആ ആ ആ അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് താക്കോല് പത്തായി തുറന്നിട്ട് ശരി സോ അളന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കിലോ അരി കൊടുക്കാൻ ഒരു പറഞ്ഞാലും പറയുന്ന ഒരു ചങ്കിരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആ ഒരു നാഴി അരി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇന്ന് മൂന്ന് നേരം വെച്ചോണം കേട്ടോ അതുമല്ല കരിയിക്കണം അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സകല കെട്ടിക്കെട്ടും മൂട്ടിക്കെട്ടും സകല കുട്ടികളും എല്ലാം അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അമ്മാമ്മ ഉറക്കുമ്പോഴും കാത്തു നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അമ്മായിമ്മ പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചാണ് അമ്മായിമ്മ മോളെ സ്നേഹിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞൂടി കിടക്കുകയല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് കഞ്ഞൂടിച്ച് കിടക്കണമെങ്കിൽ മോളെ സ്നേഹിച്ചോണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ എതിർക്കാൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തെറ്റി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും വേണം മോളെ അമ്മായിമ്മ സ്നേഹിക്കണം അമ്മായിമ്മയും മോള് സ്നേഹിക്കണം അത് അമ്മായിമ്മയല്ല മരുമോളുമല്ല അമ്മയും മോളുമായിട്ട് ബന്ധമായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പാരിമാരെ സ്നേഹി അല്ല സോറി പാരിമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനി എന്താണ് ബഹുമാനിക്കണം കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായത് ും സാ
മുടിയിലേക്ക് പക്ഷേ അലങ്കാരത്തിന് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു അലങ്കാരം വേണ്ട ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന അലങ്കാരം മാത്രം മതി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നായ മുടി അത് സൗന്ദര്യത്തോട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി അതിന് ദൈവം കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു ദൈവം തമ്പുരാന് അറിയാതെ ഒരു മുടി പോലും നിരത്തി വെടിയല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് തെറ്റായ സൗന്ദര്യം വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്നണിയുന്നതും വലിയൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുറമേയുള്ളതല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനിയുടെ മനസ്സെന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ ദൈവസിനി വിലയരുതല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയത് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുടി പിന്നെ പിന്നിയെടുക്കും പിന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം മുമ്പോട്ടിടും ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടിടും തല വെട്ടുമ്പോൾ മുറിയെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആട് മുമ്പി ഒരു മുമ്പി കിടക്കും തല ദൈവം പുറകെ പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പല പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അതല്ല ഇപ്പം മാറിയിട്ട് ഇപ്പം ക്രാപ്പ് ചെയ്യാണ് ക്രാപ്പ് പുരുഷന്മാരെ പോലെ പുരുഷന്മാരെ പോലെ ഫാൻസും കോട്ടും ഷൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മുടിയൊക്കെ അതുപോലെ പച്ച വെട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ അങ്ങനെയാണ് നോക്കണം എന്ന വചനം ആവർത്തനം ചോദിച്ചിട്ട് വായിക്കും വായിക്കുന്നുണ്ട് ആവർത്തനം വായിക്കുന്നു പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പുരുഷനും ധരിക്കരുത് ദൈവമായ ഹോബിക്ക് വെറുപ്പ് വായിച്ചാട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമുണ്ട് പുരുഷന് വരിക്കാൻ ധരി വസ്ത്രമുണ്ട് ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഫാഷനും മോഡലൊക്കെ അറിയാം ഏതെല്ലാം പരിപാടികളൊക്കെ അറിയാമോ പെൺപിള്ളേരെ പോലെ ചൂ ചുരുദാരൊക്കെ ഇട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചൊരു പടമാളൻ മടവാളൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു ഒരുങ്ങി വന്നപ്പോഴുണ്ട് പെണ്ണിൻ്റെ വസ്ത്രം അതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാ ഇന്നത്തെ ഫാഷൻ ലക്ഷ്യ ആയത് അവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട പുരുഷൻ വസ്ത്രം സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം പുരുഷനും ധരിക്കരുത് നിൻ്റെ ദൈവമായി ഹോവിക്കത് വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ യോഗ പുറയില് വസ്ത്രവും ഇല്ല അത് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം തുറന്നിട്ടിരിക്കുക അത് എന്തേ അറിയാമോ ഒരു ഒരു പുതിയ ഫാഷനാണ് ചിന്തിക്കുന്നു ആ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ വല്യമ്മച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴേ ഈ ഭാഷയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ആയി നടന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക നോക്കിയ മനുഷ്യന് ലക്ഷ്യമായതിൽ അവർക്ക് മാനം തോന്നുകയാണ് അല്ലല്ല യോഗ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വായിലാ ൂടെടി എന്താണ് ജ്യോതി ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അപ്പന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അവരുടെ കുടുംബത്തുകാർക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം ദൈവസഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം അതിന് ഞാൻ പുറകാലെ പറയാം ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം കൊല ഞാൻ സമയം പോയല്ലോ കൊലോസ് രേഖത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ അവരോട് കൈപ്പായിരിക്കുകയും അവരോട് കൈപ്പായിരിക്കരുത് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ആറ് മാസം പോലും ഇന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച ശേഷം സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വർഷം വിവാഹ വാർഷികം അമ്പതാം വിവാഹ വാർഷികം എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് പത്രത്തിനകത്ത് വരുമ്പം എവരൊക്കെ ഇത് വായിക്കുന്നതിലും ചിന്തിക്കും പഴയ അപ്പച്ചന്മാരുടെയും അമ്മച്ചിമാരുടെയും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആദരവും വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ അമ്മച്ചിയാണെങ്കിൽ അപ്പച്ചനെ പേരിട്ട് വിളിക്കത്തില്ല പിള്ളേരുടെ അപ്പച്ചോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ ജാഗം കളിയാക്കും എന്തോ കേട്ടോ നീ വടാ നീ പോ എന്ന് പറയും അവർ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് പറയും ആ ഇന്നാടെ എന്താ അപ്പച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബഹുമാനം അത്ര ബഹുമാനം തിരിച്ചു അതുപോലെ പേരേ വിളിക്കത്തില്ല ദൈവത്ത് മറിയുമെന്ന് അമ്മച്ചിന്റെ പേര് എന്നാൽ ഒരു പേരും പിടിക്കത്തില്ല ഒന്നും പിടി അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബഹുമാനത്തിന് പഴയ ഉള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു മുഖാന്തരമുള്ള ഐശ്വര്യവും ഉള്ളു ഇന്ന് തലമുറയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പറയുന്നത് ആ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതും അധ്വാനിച്ചതും പാടുപെട്ടതുമായിട്ടുള്ള അധ്വാനമാണ് ഇന്ന് തലമുറ കഴിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അടിപൊളിയാണ് വടക്ക യോഗരി പ്രശ്നമാണ് ബഹളമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരെപ്പോലെ ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ആദരിച്ചും കൈപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കുടുംബജീവിതം സ്വർഗതുല്യമായി തരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വർഗതുല്യമായിട്ട്
അറ്റുപോകത്തില്ല മൂന്നാമനായ മുപ്പത് ചരടിൽ മൂന്നാമനായ കർത്താവ് യേശു നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിർത്തിക്കോണം കർത്താവ് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഒരിക്കലും ഉടഞ്ഞു പോകുകയല്ല വായിച്ചാട് സ്വാപ്രസംഗി വേഗത്തിൽ അറ്റുപോകത്തില്ല നമുക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്റ്റിന് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ നിമിത്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാമാരി നിമിത്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭവനത്തിലിരിക്കാം ആരാധന ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് അഞ്ഞാർത്ത ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ വിളിക്കാൻ നടന്നേക്കാം അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സമയത്ത് എത്തണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരാധന ഉണ്ടായിരിക്കണം ബൈബിൾ വായന മുടക്കരുത് സ്വത്വപ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് നെയ്യത്തെ വിളിക്കുന്ന അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഒരിക്കലും മുടന്ന് മടങ്ങി മടങ്ങിപ്പോരുത് സ്വത്വപ്രാർത്ഥന എഴുന്നേക്കാറുണ്ടോ ആശുസേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ സ്വത്വപ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം ഇന്ന് മുതൽ പറയാണ് വളെ ഞാൻ പറയാണ് ജ്യോതി ആ അലാറം മുല മൊബൈലിൽ അലാറം വെച്ചോണം കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് നാല് മണിക്ക് എഴുതിച്ച ശേഷം ഇതേ എഴുതിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം മുഖത്തോട്ട് തളിച്ചേക്കാണ് തളിച്ചിട്ട് എഴുതിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയണം ഒരു സ്വത്വ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ജീവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വെളുപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കിടന്നാലും മൂന്നര മണിക്ക് എഴുന്നിട്ടിട്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വത്രം ചെയ്യും കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് കുടുംബത്തോളം ഉണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് കുടുംബത്തിനും ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ സ്വാത്രം ചെയ്ത് വെളുപ്പിലെ ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്തു ഒരു കുടുംബത്തെ പോലും ഞങ്ങൾ മറക്കത്തില്ല കർത്താവിയെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് ഇന്ന കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആ കുടുംബ പേര് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്യും സ്വാത്രം 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 ഞാൻ അടുത്ത പേര് പറയും ഇങ്ങനെ സ്വാത്രം ചെയ്ത് ഞാൻ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സ്വാത്രം ചെയ്യും അതിനുശേഷം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്തും വീണ്ടും ആറ് മണിക്ക് അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വീണ്ടും വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പ്രാ എട്ടര വരെ ഉണ്ട് വീണ്ടും പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് മുടങ്ങാത്ത ചർച്ചിലെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അതുപോലെ കുടു പ്രാർത്ഥന മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം നിരന്തരം ബൈബിൾ വായിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നീ ബൈബിൾ വായിച്ച് കാണത്തില്ല അത് ഇന്നലെ വായിച്ചു എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ ഏതായാലും ബൈബിൾ വായിക്കണം ബൈബിൾ നമ്മുടെ ആ ജീവനാണ് ബൈബിൾ നമ്മുടെ ആധാരമാണ് ബൈബിൾ നമുക്ക് ഈ മക്കളെ ജീവൻ ഉളവാക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ തിരുവചനങ്ങൾ എൻ്റെ അണ്ണാക്കിന് എത്ര മധുരം അതുകൊണ്ട് മധുരം കഴിക്കണം ദിവസം രാവിലെ കഴിച്ചിട്ട് കട്ടം കാപ്പി ആരും കുടിക്കാവൂ ബൈബിൾ വായിക്കാതെ ഒരു ചായ കുടിക്കണ്ട ചിലർ കിടക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ടം കാപ്പി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കട്ടം കാപ്പി ജ്യോതിയെ കട്ടക്കാപ്പി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വത്വപ്രാസി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എഴുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മടമാളൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മടവാനും കൊടുക്കാവൂ അവൻ്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാവൂ പിന്നെ നീ കുടിക്കാവൂ അതാണ് പിടിക്കുന്നത് അത് അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് നീ കുടിച്ച് കിടക്കരുത് ആദ്യം ഒരു കട്ടം കാപ്പി ഇട്ടാൽ ഒരു ചായ ഇട്ടാൽ നേരെ പപ്പായുടെ ഈ നിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഭർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് കുടിച്ചോണം ഇതാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ദൈവീയമായ അനുഭവങ്ങളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ സമയമില്ല ഇപ്പോൾ പോയി ഇത്ര സമയമായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവീയ കൃപയിൽ പ്രാപിച്ചു നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ആമി കർത്താവ് ഈ വേഗം വേണ്ടി നമുക്ക് പറയാം ഭർത്താവ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും ഭാര്യ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ വിവരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഒരു മണിക്കൂറായി തീരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിക്കുകയാണ് ദൈവക്രമി സൂക്ഷിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിത്യരാജ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരുക്കട്ടെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആരാധന മുടക്കരുത് പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് ബൈബിൾ വായന മുടക്കരുത് സ്വത്വ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ദിവസം ഇത് സ്വത്രം ചെയ്യണം കറക്റ്റ് നാല് മണിക്ക് അലാറ വെച്ച ശേഷം ചാടി എഴുന്നേക്കണം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ആ കുടുംബയെ ഐശ്വര്യമുള്ളത് ഈ മക്കളെ എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കല്ലേ പ്രാർത്ഥന ജീവിത ജീവനാണ് ആ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്
എങ്ങനെയാണ് അവർ യോജിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം രമ്യ പറയുന്ന മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ വായിച്ചാട്ട് ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൈക്ക് പിടിച്ച് മിശ്രീം ദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നാളിൽ ഞാൻ അവരോട് ചെയ്ത നിയമം പോലെയല്ല ഞാൻ അവർക്ക് ഭർത്താവായി ഇരുന്നിട്ടും അവർ എന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് കരം പിടിച്ച് ഉടമ്പടി ചെയ്ത് ഭർത്താവായി തീർന്നു അവർ നിയമം ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടമ്പടി ചേർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കരങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഭാര്യയായി ഭർത്താവായി സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും കർഷകരെ നഷ്ടത്തിലും ദൈവം നടത്തുന്ന ഏതവസ്ഥയിലും വിവാഹത്തിന് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് മരണപരി എന്ന വിശ്വസ്തയോടെ ഇതാണ് ഉടമ്പടി ആ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു കരങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കര ഉണ്ടാകട്ടെ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ അറിയുമെന്ന് ആദാം അവ ദമ്പതിമാരെ യോജിപ്പിച്ച കർത്താവ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ കരത്താൽ യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കി തീർക്കട്ടെ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ിയുടെ തേജസ്സോട് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ വന്നു ഇത്രത്തോളം ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവം മാനിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഏത് തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആദാവ ദമ്പതിമാരെ ചോദിപ്പിച്ച കർത്താവ് കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരം ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കര ഉണ്ടായിരിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ കരച്ചിൽ അവരെ ചോദിപ്പിക്കണമേ യേശുവിനെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഇരിക്കണമേ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവരെ ചോദിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് ദൈവശക്തിയാൽ അവരെ ചോദിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കുക സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടതയിലും നഷ്ടത്തിലും ദൈവം നടത്തുന്ന ഈതവസ്ഥയിലും വിവാഹത്തിന് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നിന്നോട് ചേർന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു ബഹുമാനിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ചു നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഭരണത്താലല്ലാതെ നാം തമ്മിൽ വേർപെരിയില്ല എന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാരെ സാക്ഷിയാക്കി വിശുദ്ധ സഭയുടെ മുൻപാകെ നിനക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അതെ
മർക്കൂസിന് ശേഷം അത്താവത്തിയത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ വചനങ്ങൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലോ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയുടെ പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർഭരിക്കരുത് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഏതെന്ന് വട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആദാവ ദമ്പതിമാരെ യോജിപ്പിച്ച കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ കരച്ചാൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നല്ലോ അവർ ജനിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസരായി ജീവിപ്പാൻ കൃപ നൽകട്ടെ ഇരു വ്യക്തികളും ഇരു വ്യക്തികൾക്കും ഇരു കുടുംബത്തിനും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമായി തീരുവാൻ തക്കോണം കൃപ നൽകട്ടെ ദൈവം അവരെ കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കണം അതിനായി നമ്മൾ ദൈവം വീണ്ടും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലൊരു വിശ്വസനുമായിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തെ പിതാവി നീ മഹിമയോട് തേജസ്സോട് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ വന്ന് കർത്താവേ ഏതെന്ന് തൊട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ അവദമ്പതിമാരെ യോജിപ്പിച്ച കർത്താവേ പ്രിയ കുഞ്ഞുകളെ കർത്താവ് അങ്ങടെ കരുത്താൽ ദൈവശക്തിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മൻ്റെ നിറവിനാൽ ദൈവകൃപയാൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ജോജിപ്പിച്ച് ഒന്നാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സ്തുതിക്കുന്നു അവർ ജയിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസരായി ഈ പങ്കിപ്പ് നൽകണമേ ഇരു വ്യക്തികളും ഇരു വ്യക്തികൾക്കും ഇരു കുടുംബത്തിനും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ട് ദൈവനാമത്തിൽ മഹത്വമായി തീരുവാന്തക്കോണം സഹായിക്കണമേ കൃപയും സാന്നിധ്യം കൂടിയിരിക്കട്ടെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണം അധികം പ്രാർത്ഥിപ്പാനും യാഗ്രിപ്പാനും പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാനും സ്ത്രീധരങ്ങൾ വായിക്കുവാനും യേശുവിനെ കടുക്കുവാനും യേശുവിനെ ഉയർത്തി കാണിപ്പാനും കർത്താവിന് ആരോഗ്യം ചോദിച്ച് ജീവിപ്പാന് കൃപ നടക്കട്ടെ മരണവരി ദുസ്വസ്ഥതയിപ്പാൻ കൃപ നടക്കണമേ വരവിനായിട്ട് ഒരുക്കണം യേശു ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഒരു കൈപിടിച്ച് ഉടമ്പടി ചെയ്ത പ്രകാരം അവർ ഇന്ന് മുതൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആരിക്കുന്ന കാര്യം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അവർ സഭയിൽ പരസ്യം ചെയ്തു കൊടുന്നു ദൈവം ചോദിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒരു വേദവാക്യം വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് വരുന്ന രേഡിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഉപദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയേച്ച സംഗതികളെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലത് എങ്കിലും ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഭാര്യയും ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഭർത്താവും ഭാര്യയ്ക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനും കടമ്പത്തിരിക്കുന്ന ചെയ്യട്ടെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിന് അത്രയും അധികാരമുള്ളത് അങ്ങനെ ഭർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അവനല്ല ഭാര്യയ്ക്ക് അത്രയും അധികാരം രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവദിനം വായിക്കുമ്പോൾ മലാക്കി രണ്ട് പതിനാലിൽ അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധർമ്മപക്നിയുമല്ലോ അടുത്ത വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം തന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയോട് ആരും അവിശ്വസ്തത കാണിക്കരുത് പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ ഉപേക്ഷണം വെറുക്കുന്നു എന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി യഹോവ അവളെ ചെയ്യുന്നു വിവാഹ മോചനം എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല കോടതി മുഖാന്തരമായിട്ട് വിവാഹ മോചനം നേടിയാലും ദൈവോധന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ജീവനോടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിവാഹം പുനർവിവാഹം നടത്താൻ പ്രമാണമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചേ ലൂക്കൂസ് ശേഷം പതിനാറിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനെല്ലാം വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു റോമലേഖനം ഏഴിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വധനം ഭർത്താവുള്ള സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ന്യായ പ്രമാണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ ഭർത്തൃ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവളായി ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ വേറെ പുരുഷന് ആയാൽ വ്യഭിചാരണി എന്ന് പേർ വരും ഭർത്താവ് മരിച്ചു എങ്കിലും അവൾ വേറെ പുരുഷന് ആയാൽ വ്യഭിചാരണി എന്ന് വരാതെ വണ്ണം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രയാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഐക്യതയിലും മുൻപോട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ കഷ്ടം കാണും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ഞെരുക്കം കാണും ഭാരം കാണും എല്ലാം കാണും പക്ഷേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സഹിച്ച് പരസ്പരം ഐക്യതയിൽ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് എന്തു ചെയ്യണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഒരേ സ്നേഹത്തിൽ കരുതി ഒന്നാ ജീവിച്ചോണം ഈ ആശ്വസ് വിചാരിച്ചോണം എൻ്റെ ശരീരമാണ് ഈ ജ്യോതി എന്ന് ചിന്തിക്കണം ജ്യോതി ചിന്തിക്കണം ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടുപേർക്കും ചിന്തിച്ചോണം പരസ്പരം ചിന്തിച്
കാണും ജനിക്കും കാണും കക്ഷത കാണും വീട് കാണും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം കാണും എന്തെങ്കിലും കാണും നീ ബൈബിൾ വായിച്ച് ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചോണം എന്ന് പറയും ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിളിൽ പകരം കൊടുത്തു വിടുന്നത് ഈ ബൈബിളിന് പത്രം ഇവിടെ മൊബൈൽ കൈ കൊടുത്തു വിടും മോളെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു തച്ചിന് വിളിയായിരിക്കും തച്ചിന് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നാഗപ്പാട് കുഴപ്പമാവും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ജ്യോതിയെ മക്കളെ അതീകണം സന്തോഷത്തോടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അത് ക്രമീകരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയിക്കോണം ഈ അടുത്തിരിക്കൊരു ഒരു മാ ഒരു ഒരു പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞറിയാമോ രാ രാ ഉള്ളി രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും പുള്ളി നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഭാര്യയ്ക്കും അക്കൊക്കോ മരുമക്കൊക്കോ ആർക്കും ഒരു ദോഷം വരികയല്ല പക്ഷേ ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ചെല്ലരുടെ അരിക്ക് ചെന്ന് പറയും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഭാര്യയോട് പറയും എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഏതെങ്കിലും വാക്കിൽ ഉണ്ടായിക്കണോ അതിന് പിന്നെ മരുമോടെ മരുമോടെ ചെന്ന് പറയും മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് മിക്കും അല്ല ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇടപാടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടോ മക്കളെ അപ്പ അപ്പ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രയാസം അപ്പം അപ്പം എന്തിനാണ് എനിക്ക് പറയുന്നതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ മരണം ഏറ്റവും മഹത്വമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ആരോടെങ്കിലും കയ്പ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല എത്ര ജീവിതം ക്ലിയർ ആയി ചിന്തിച്ചോണം അതുപോലെ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും മാനിക്കട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഴങ്ങാനിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർന്ന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം സ്തോത്രം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം സങ്കീർത്തനം യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവനും ഭാഗ്യവാൻ എൻ്റെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം നീ തിന്നും നീ ഭാഗ്യവാൻ എനിക്ക് നന്മ വരും എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഫലപ്രദമായ മുന്തിരവല്ലി പോലെയും എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒലിവുതകൾ പോലെയും ഇരിക്കും യഹോഭക്തനായ പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും യഹോവ സിയോണിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ ആയുസ്കാലമൊക്കെയും നീ എരുസലേമിൻ്റെ നന്മയെ കാണും എൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കളെയും നീ കാണും ഇസ്രായേൽ മേൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ലൊരു വിശ്വസ്തന്മാരിക്കുന്ന സ്വർഗ സംവിധാവി നീ മകിമൂട് തേജസ്സോട് കർത്താവ് കടന്നു വന്ന് അങ്ങടെ കരുത്ത ആലപ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ജോജിപ്പിച്ച കർത്താവി ഒന്നാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്ന നാലെ സ്തുതിക്കുന്നു പുതിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രമിക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണ് ശക്തിയിലേക്കും സഹായിക്കും നീതിയുടെ വല കൈകൊണ്ട് താങ്ങും എന്നറിയിച്ചത് കർത്താവെ അങ്ങടെ കൃപയിൽ നിന്ന് മനെ സൂക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ പ്രത്യാശയോട് ജീവൻ കൃപ നൽകണമേ എൻ്റെ നാമത്തിൽ മനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ കുടുംബജീവിത സ്വർഗ്ഗതുല്യമായി മാറുവാൻ ഐക്യതയോട് സ്നേഹത്തെ ജീവിപ്പാൻ യേശുവിനോട് പച്ചിരുന്ന് ജീവിപ്പാൻ തക്കൊണ്ട് കൃപ നൽകട്ടെ മകിമി നിറയ്ക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജ്യോതി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ കാലം വലിയവനായ ദൈവം സഭയാകുന്ന തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി കത്താവെ ഒരു യോജിപ്പിച്ച ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവ് വിരിച്ചത് ഉടമ്പടിമേൽ കത്താവ് അന്ത്യത്തോളം വിശ്വസ്തയോട് ജീവിപ്പാൻ നിവൻ തന്നെ സഹായിക്കണമേ പോകുന്ന ഭവനത്തിൽ ഒരു വിളക്കായി തീരുവാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ നിവൻ തന്നെ സഹായിക്കണനാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവേ ആദ്യ മാതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചവനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ നന്മകളാൽ ദിവസം നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ അധികാരമുള്ള യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ ദൈവകരത്തി താഴ്ത്തുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹമരങ്ങളുടെ പിതാവ് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു സോദരം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ഈ വാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും അടിയങ്ങൾക്കും ദാവേ തക്ക സമയത്ത് ഈ ആരാധന കൗളി കടന്നു വരുവാൻ ദൈവിടുന്ന സഹായിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ഇരു കുടുംബങ്ങളായിരുന്ന നിന്റെ മക്കളെ കർത്താവ് യാത്രയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് സൗഖ്യത്തോട് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതിനാല സ്വോത്രം ദൈവസന്നി
ഇടത്തോളം നിന്റെ മകന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു വഴി നടത്തിയല്ലോ കർത്താവ് ഇന്ന് പോലെ കാലം കേൾക്കപ്പെട്ടതായ ബുദ്ധി ഉപദേശ പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ തൻ്റെ മകൻ ആവശ്യമായ ഞാനും കൃപയെല്ലാം ദൈവൻ കൊടുക്കേണ്ടതിനായും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്വോത്രം അവരുടെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവയുടെ ആക്കി തീർക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്വോത്രം ജ്യോതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ മകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ധാരാളം കുടു കൃപ കൊടുക്കണമേ കർത്താവ് തൻ്റെ മകൾക്ക് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട കൃപയും ഞാനും എല്ലാം നിന്റെ മകൾക്ക് ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് പോലെ കാലം കർത്താവ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കടന്നു വന്ന് മാതാമഹമാരെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചവനാ ദൈവം ഇന്ന് പോലെ കാലം കർത്താവ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവസന്നി ചെയ്ത ഉടമ്പടി വാചപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവം കൃപ കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവയോട് നിടയാക്കി തീർക്കണമേ കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് സഭയ്ക്ക് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദേശത്തിനെല്ലാം ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായി കാണപ്പെടുവാൻ തക്കൊണ്ടിടയാക്കി തീർക്കണമേ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവയോട് കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് കേട്ടനുസരിച്ച് അതിനുപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ തൻ്റെ മക്കൾക്കും ദൈവയോട് സഹായിക്കേണ്ടതിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്വോത്രം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മക്കൾക്കായി സ്വോത്രം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവയോട് അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള കർത്താവ് രക്ഷിതാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവർ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനും ഈ ഇന്നത്തെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹ കർത്താവ് നിന്റെ മക്കൾക്ക് കാരണമായി തീരുവാനന്തക്കൊണ്ടും ദൈവയോട് നിടയാക്കി തീർക്കേണ്ടതിനായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനായ സ്വോത്രം അഭിജനം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായ സ്വോത്രം ഇനിയും ധാരാളം കൃപ കൊടുക്കണമേ കേട്ട വചനപ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവർക്കും ദൈവയോടുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിനായും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കും കൃപയാലും നിറയ്ക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ജിക്രമയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കുട്ടായ്മകാരുടെ സുഭാസം സരിശുദ്ധന്മാരോടും വധുവരന്മാരോടും ഇന്ന് നീക്കി കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും വിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ അലേലിയാ ഖനെ സഭയിൻ മണാളനെ വരിയിൻ നിമേരമേ ചൊരികാശിവാദമേ യേശുനാഥനെ സഭയിൻ മണാളനെ വരിയിൻ നിമേരമേ ചൊരികാശിവാദമേ ദാമ്പത്യ പുതുജീവിതം മനസ്സായി വരിച്ചിടുമേ ൃഥി നൽകിയ പര 
എല്ലാ നന്മകളാലും നിറക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും സകലവിഷ്ടന്മാരോടും കൃതിയോടും ജീവിതത്തിലായി തീർന്നു ആശിച്ചതോടും ജ്യോതിയോടും ഇടപെട്ടതായ ഏവരോടും കർത്താവിന്റെ വരുവരെ
സ്നേഹിതർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ 
tears.